范围有点少的啊，这边巨抖的，我们看出来这个锅超级超级抖。好，这样有点吃不消呀。火锅已经基本结束了，没有什么东西剩下来了。自然简单生活，我们是生活在加拿大的露露和 Michael。在过去两年，我们背包徒步了三百多公里，在帐篷里面度过了超过一百个夜晚。我们也自驾三万多公里，探索了五十多个城市，记录了一点惊喜与感动。住在加拿大这样一个有着漫长冬季的国家，不好好滑雪，多少是有些亏的。不过疫情以来，这两年我们滑的比以前少了很多。不过今年趁着雪季结束前，我们准备和朋友去探索一个我们之前从来都没有去过的滑雪场。让我们出发吧！现在已经是春暖花开的季节，这次我和 Michael 我们准备踩着这个冬天的小尾巴啊，在这个初春时节，最后再去滑一次雪，结束今年的冬季滑雪项目。这次我们要去的这个滑雪场呢，离我们家不远，开车两个多小时就能到了。它呢也在 BC 省一个著名的公园里面。这个公园呢，它有个 resort， 有一个度假村。我们会和朋友在那里相聚。在加拿大，特别是我们住的 BC 省这边，全部都是山，滑雪场也就格外的多。这次我们要去的滑雪场所在的公园，其实我们之前去过好几次，不过都是夏天来这边登山或者是背包远足。很多人都不知道这边其实还有个滑雪场，而且有小木屋可以租。冬天跟几个朋友在小木屋住几天，玩一玩，放松一下，感觉应该很不赖。呀，宝宝，你醒啦！知道我们快到地点了，是不是啊？嗯，包子好聪明的，知道我们快到地点了，这就坐起来了，准备下去玩啦。你到了，包子。你看，包子激动。走吧。哎呦，包子，你那么激动啊？哎呦，哎呦。历时两个半小时，我们现在终于到了我们这次周末度假的这个圣地 ——Mining Park Resort 曼宁公园度假村。走，我们去先把我们这个酒店的房间 check in 一下。哎。这次我们来这个曼宁公园的这个度假村，还出了不少幺蛾子。先是我们预定的时候把日期在系统当中，他这个前台输错了。然后我们到了以后，房间竟然还没打扫完，真的是醉了。现在，在经过了一个多小时的等待之后，我们终于可以到我们定的这个小木屋了。走走。哎呀，包子，度假生活开始了。哎呀，这个房间挺不错的，看多大的一个客厅加厨房，可以、啊。不错不错，算是一个。这个木桌，我们吃火锅不是太棒了。对啊，非常合适适合吧。非常合适。哎 ，Michael 先看看一楼吧。有第一个门是啥呀？呃，我们先踹开第一道门。啊。这个门是一个。啊，这是哈利波特的房间。对。OK， 这个左边是一个还蛮大的一个房间，这里面有三张床。哦，三哦，一个上下铺，上下铺这边又一张床。哇，这这里面毛姑姑可以睡四个人。嗯，第一个卧室就能睡四个人，再往里。啊，这个房间，这个房间是一个标准的，应该是标准的 queen size 的床，可以睡两个人。就就我跟 Michael 的房间了，然后这边右侧它还有两个卫生间，这个卫生间是带个淋浴的，挺大的。啊、嗯
，再往前看，前面还有一个卫生间。啊、嗯，这个卫生间就是一个半卫生间了。小卫生间。嗯。我们上楼看看。走，我们上楼看。先走。先上去，先先不要管了。呀，这上面还有两张床呢！哇，这上面这个格子好大呀！这楼上竟然还有一个，像是一个完整的 suite， 有两张独立的床，这边还有一个带这个淋浴房的卫生间，所以在楼上还可以住一家人，所以整个这个房子其实是可以住三家人的。这边刚才那个我们朋友说，这个沙发还是沙发床呢。这其实可以住个四家人，这地方还能够再睡一下。哎,哎呀，看我们的晚上的餐食，多么丰富啊！又是老虎虾，又是小黄鱼，非常丰富，很够福。给他摆出来个满的，吃呀！你不吃，你不吃，你看看。难道你不是为了拍视频才摆出来的吗？哦，不是，马上开饭了。我对，我们是不是可以开吃了？先放。开吃吧，开吃吧。我我把这个啥，先吃肉呗。今天是我们难得啊，晚饭吃的这么早，吃好然后晚上可以玩桌游。这游为什么要吃那么早的原因？看看 Michael 切的这个蒜泥。绝了，搞点蒜泥，然后我再去倒点香油。Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. 哎呀，这肉看起来好不错啊！给我微信发私信。什么鸡肉？什么鸡肉？嗯，好香！哇，儿子，坐好。好、哦、熟。哎呀，这蘑菇看起来美得毛不累呀、啊。在冬季的雪天，住在森林里的小木屋当中，烤着壁炉的火，吃着好吃的，感觉真的是很容易让人放松下来，不去想有的没的，就好好享受当下的时光。我们觉得，我们生活中最宝贵的时光，不在于对明天的预期和成功与否，就在于可以好好的享受和体验当下的环境和在做的事情。活捉一只抱大腿的小狗，包子，我们火锅已经基本结束了，没有什么东西剩下来了，你也差不多了啊，抱大腿同学。啊、一路买到盐湖村，对对对对对，这个房价有点吃不消呀。我觉得你值得拥有，盐湖城是个很好的城市。我<笑>要试试。空气真的是，还是山里的空气清新。哎，好舒服呀！不要走，我们清晨来个 walk， 快散步。我们现在这个，我们现在在这个 Mining Park Resort， 现在是第二天早上，我们今天早上要去滑雪了。大家看我这个身后。这面有好多的咖啡，一个一个一个一个一个。我们呢是这个四十五号，我们这咖啡是相对比较大的一个。住三家人都没有问题。整个这个度假村，除了一般的酒店房间之外，这一片这个咖啡是独立的区域，大概有也有二十多个咖啡。对。所以整体还是非常大的。对，整体挺好的。而且现在的人感觉都出来了，准备去滑雪了。我们也是吃点东西，准备走了。准备吃。妥当，戴好手套，准备出发啦！
曼宁公园，美好的滑雪一天正式开始。OK， 露露现在已经穿好了装备，已经在这个缆车旁边了。这边这个雪场不算特别大，感觉只有两个缆车。你准备好了没，露露 ？Almost, almost <笑>。那你馒头嘞准备好了没？馒头嘞，今日上就这样吧。今天我们主要是休闲滑，休闲滑。了解熟悉一下这边的这个叫什么？了解和熟悉一下这边的地形。地形，从这上面就一条绿道，也就是这个八号绿道，这样子回来到这儿，然后剩下都是蓝道跟黑道，然后这边还有一条缆车，然后呢这块也有一条绿道跟蓝道跟黑道，总体来说不是很大。走吧。那我们现在出发吧，走吧。走吧我们第一趟现在滑下来了，这个绿道后边后大半段还是可以，就是前三分之一有点坑，因为比较平，不是特别好滑。露露就在我后面了，露露也下来了，怎么样？哈喽啊，哈喽，我们又汇合啦。现在看到了一个黑道的入口，叫 Hockey's Hollow。那你要不要从那下？我肯定，我肯定不敢从那下。我就是来这打个卡，拍两张美照照，然后从我的小绿道下去。你看 Hockey's Hollow， 这后面的这个山景真的超漂亮。啊，我跟露露现在又到山顶了。这次我们准备分头行动，我走个小黑道，露露呢继续走她的小绿绿。这儿稍微有点爽的啊，这边巨陡的，我都看出来这个坡超级超级陡。哇塞，不过对面的山好漂亮，看一下。哇塞，哇塞，哇塞，哇塞。嗯、露露说进步了，然后我们来看一下啊。在迈克的指点下，我好像可以两个脚同时都手起来。确实是有进步啊。我们现在已经滑了几趟雪，现在已经中午了。我们这面呢 m i n i n g Park 有一个 Day Lodge， 就是吃饭的地方。我们准备来这里边吃个饭，休息一会儿。总总体来说，露露最后一趟还是很有进步的，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭滑的还不错。曼宁公园滑雪场的绿道，我觉得对新手来说还是稍微有些偏难的。不过对于高手来讲，黑道虽然有一些，不过都偏短。我觉得这边还蛮适合中级选手的。
。这个雪场不大，一共二十几条雪道，两个缆车，地点距离温哥华要开两个半小时，还是有些远的。如果说单独要来滑雪的话，我觉得还有不少更好的选择。不过这边的优势也很明显，就是人少，缆车不用排队，而且这边价格相对也比较便宜。网上提前购买的话，一天六十多加币。而且住在这边的度假村的话，还给送工作日的雪票，再加上整个曼宁公园很漂亮，还有不少其他可以玩的。所以说来这边住几天，度个假，放松放松，顺便滑个雪，那感觉就很 nice 了。喜欢我们视频的朋友，一定要给我们点赞加订阅。我们下期视频再见。Hello， 你跟方子来这儿享受太阳光来。是的呀，你看这美好的早晨，阳光灿烂。我们走吧，回温哥华了。方子，走吧，我们回家啦。今天早上天气特别好，今天是星期一了，然后我们要回到温哥华继续搬砖了。今天早上特别好，我们在这个门口坐，虽然是冬天，但是晒着太阳特别舒服，暖洋洋的。拜拜。